హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షణముఖ టాక్స్ ఈరోజు ఇంట్లోనే జింజర్ బీర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈజీగా చూసేద్దామండి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక వన్ లీటర్ లేదా టూ లీటర్స్ పట్టే గిన్నెను మనం పెట్టుకోవాలి స్టవ్ మీద పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక వన్ లీటర్ వాటర్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనం రెండు వందల యాభై గ్రాముల షుగర్ని అయితే మనం యాడ్ చేసుకోవాలండి యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి దీన్ని బాగా బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి ఇప్పుడు మనం రెండు వందల గ్రాముల అల్లాన్ని అయితే తీసుకుని బాగా నీట్గా కడుక్కోవాలండి మట్టి అది లేకుండా శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని మనం ఈ అల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు కావాల్సితే వాటర్లో డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు అండి ఇంకా బాగా ఉండాలంటే మనకి జింజర్ బీర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా చక్కగా రావాలంటే మనం ఈ అల్లాన్ని బాగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుందండి ఎందుకంటే మనకి అల్లం రసం అనేది పర్ఫెక్ట్గా దిగాలంటే మనం గ్రైండ్ చేసేసుకుంటే బాగా మెత్తగా పేస్ట్లో అయిపోతుంది కదా సో ఇప్పుడు నేను గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది బాగా మనకి మెత్తగా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఈ బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లో మనం ఈ అల్లం పేస్ట్ని వేసేసుకోవాలి వేసుకుంటే మనకి అల్లం రసం అనేది బాగా దిగుతుందండి ఇది మనం మినిమం థర్టీ మినిట్స్ వరకు బాయిల్ చేయాలండి బాయిల్ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం వేసుకున్నాం కదా అల్లం పేస్ట్ని ఇప్పుడు బాగా మనం దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఇది మనకి పక్కన ఇలా బాయిల్ అవుతూ ఉండగానే ఇప్పుడు మనం ఒక రెండు నిమ్మకాయలు తీసుకోవాలండి కావాల్సిన మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాల్సిన ఇంకో నిమ్మకాయ యాడ్ చేసుకోవచ్చు రెండు అయితే సరిపోతుంది వన్ లీటర్కి సో మనం ఈ రెండు నిమ్మకాయల్ని స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి రసాన్ని అయితే మనం సపరేట్గా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి ఇక్క లేకుండా ఇక్కలు పడితే మనకి చేదు అనేది వచ్చేస్తుంది ఇక్కలు పడనివ్వకుండా రసాన్ని మాత్రం మనం కలెక్ట్ చేసేసుకోవాలి ఒక బౌల్లోకి కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ ఈ జింజర్ షుగర్ వాటర్ అనేది మనకి బాగా బాయిల్ అయిపోయిందండి థర్టీ మినిట్స్ సో మనం ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మనం బాగా దీన్ని చల్లబడనివ్వాలి బాగా చల్లారిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని వడపట్టేసుకుందాం డ్రైన్లో అల్లం పేస్ట్ అంతా వేరే అయిపోయేటట్టు వాటర్ అంతా మనం చేసుకున్నదంతా సపరేట్గా అయిపోయేటట్టుగా మనం వడపోసేసుకుందాం ఈ అల్లంలో ఇంకా రసం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ అల్లం తొక్కుని కూడా కొంచెం మనం పిండితే మనకి రసం అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇది పక్కకు తీసేసి ఇప్పుడు ఈ వాటర్లోకి ఈ లిక్విడ్లోకి మనం ఆల్రెడీ స్క్వీజ్ చేసి పెట్టుకున్న నిమ్మరసాన్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకుందామండి యాడ్ చేసుకోవాలి చల్లారిపోయిన తర్వాత యాడ్ చేసుకోవాలి వేడిగా ఉన్న తర్వాత చేసుకోకూడదండి బాగా చల్లారిపోవాలి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో ఇన్స్టెంట్ ఈస్ట్ అనేది మనం వేసుకోవాలండి మీకు ఎవరి దగ్గర అయినా ఇన్స్టెంట్ ఈస్ట్ అనేది లేకపోతే మన ఛానల్లో ఈస్ట్ ప్రిపేర్ చేశానండి నేను ఇంట్లోనే ఈస్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది ఆ వీడియో చూడండి మీకు ఇంకా డౌట్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను చూసి ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక వన్ లీటర్ బాటిల్ని తీసుకుని దాంట్లో మనం ఫిల్ చేసేసుకోవాలండి దీని అంతటిని ఇది మన మనకి మూడు రోజుల పాటు ఫర్మెంటేషన్ అవ్వాలండి అప్పుడే మనకి బీర్ అనేది కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది మనం వెంటనే అయితే తాగకూడదు ఖచ్చితంంగా త్రీ డేస్ అనేది మనం ఫర్మెంట్ చేయాలి ఒక డార్క్ ప్లేస్లో పెట్టి అలాగే మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఒక ఎక్కువ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ రావాలంటే సెవెన్ డేస్ లెవెన్ డేస్ ట్వంటీ వన్ డేస్ అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి మ్యాగ్ మినిమం త్రీ డేస్ పెడితే సరిపోతుంది బీర్కి సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని టైట్గా మూత పెట్టేసుకుని ఎండ తగలేని ప్లేస్లో మనం డార్క్ ప్లేస్లో పెట్టుకోవాలి మనకు అప్పుడే బాగా ఫెర్మెంట్ అవుతుంది సో మనం పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇది ఫస్ట్ డే కంప్లీట్ అయ్యిందండి మూత మనం తీసి తీయలేనట్టుగా మనం తీసి మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఒకసారి షేక్ చేసేసి మళ్ళీ అదే డార్క్ ప్లేస్లో పెట్టేసుకోవాలండి పెట్టేసుకుని మనం దీంట్లో ఉన్న గాలి అంతా పోవాలి మళ్ళీ సెకండ్ డే కూడా ఓపెన్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా పైన ఎలా బబుల్స్ కింద వచ్చినాయో అంటే ఇది ఫర్మెంట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యింది చూసారు కదా బబుల్స్ ఎలా వచ్చేస్తున్నాయో సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ డే కూడా అలాగే మూత తీసి పెట్టేసి షేక్ చేసుకోవాలి అలా త్రీ డేస్ కంప్లీట్గా చేయాలండి త్రీ డేస్ అలా చేసిన తర్వాత ఫోర్త్ డే నాడు మనం సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు కంప్లీట్గా అయిపోయినట్టే నేను టూ డేస్ చూపించానండి ఇంక డైరెక్ట్గా ఫోర్త్ డే చూపిస్తున్నాను చూడండి మనకి జింజర్ బీర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఫర్మెంటేషన్ అయిపోయింది మనకి రెడీ అయిపోయింది చూసారా మూత తీయగానే చూసారా ఎలా వచ్చేస్తున్నాయి బబుల్స్ అంటే మనకి ఫోర్త్ డేకి మనకి జింజర్ బీర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయిందండి చక్కగా ఫర్మెంటేషన్ అయ్యింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే చూసారు కదా మూత తీసిన వెంటనే బబుల్స్ ఎలా వచ్చేసాయో సో ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసేసుకోవటమేనండి జింజర్ బీర్